O Brasil é um dos países mais ensolarados do mundo. O potencial solar do território brasileiro é uma fonte inesgotável de energia. Cada vez mais as pessoas estão aderindo a essa fonte energética. Veja na reportagem. O Pablo instalou suas placas fotovoltaicas em cima da casa do pai no mês de setembro de 2018. Foi até o banco, pegou um empréstimo de 23 mil reais e pretende, no máximo três anos e meio, resgatar o investimento. E de que maneira ele vai fazer isso? Zerando a conta de luz do pai e a conta dele. Isso porque o sistema instalado é para gerar energia para duas residências. É uma economia a curto prazo, comparando pela fita útil das placas, mas é uma economia que a gente não tem como escapar da conta de luz, a gente tem que ter. Uh, e com essa com a geração solar, a gente acaba tendo essa economia, deixando de pagar para a uh, empresa ter, ter iluminação para pagar para o financiamento, no caso. Na casa do pai, são 17 placas ao todo. A garantia do equipamento é de 25 anos. A instalação é simples. Esta caixinha menor recebe e envia energia. Estas outras são do sistema. Para se ter uma ideia, em cinco meses de funcionamento, o equipamento já gerou um retorno no investimento de R$ 1.700, o que equivale a 7%. A casa do Pablo fica a algumas quadras daqui, mas para o sistema isso não é problema. O consumidor pode ter um equipamento em passo fundo e compartilhar energia com uma residência em Maral, por exemplo. Isso porque a companhia energética reconhece o consumidor pelo código e não pela localização. E neste pouco tempo, as contas da família já estão chegando zeradas. Eles pagam apenas as taxas. A energia é a mesma. A energia é a mesma, não muda nada no dia a dia. A única coisa é a fatura no final do mês que muda. Deu muito transtorno a instalação ou foi tranquilo? Foi bem tranquilo. Foi bem simples. O pessoal que instalou aí veio, instalou. No, teve seus prazos para encaminhar o projeto com a, com a empresa. E em poucos dias já estava funcionando o sistema todo. A energia solar gera uma economia de 50% a 95% na conta de luz. É um ótimo investimento a médio e longo prazo. Se contar os benefícios ambientais, o Pablo, em cinco meses, gerou uma economia energética de mais de 3 toneladas de carbono. É como se ele tivesse plantado mais de 10 árvores, contribuindo para a renovação e a redução das emissões de gases do efeito estufa. Esta empresa de passo fundo oferece placas fotovoltaicas para diferentes necessidades. Depois de, de, de feita então a instalação, a, a concessionária de energia vai trocar o relógio medidor, colocando um relógio bidirecional, onde nesse relógio vai marcar o consumo e também quanto de energia injetada, a energia em excesso que foi injetada, e esse excesso então vai vir como crédito na, na conta de energia elétrica. Né? Em média, as placas têm tamanho de um metro de largura por dois de comprimento e são de capacidades diferentes. Foi a partir de um mestrado em infraestrutura e meio ambiente que o Ricardo teve a ideia de entrar nesse ramo. Basicamente, dá para reduzir a conta de energia elétrica, tanto residencial quanto comercial, empresarial, praticamente a taxa mínima da sua conta, que dependendo do tipo de ligação, no caso, quando for monofásico, a taxa mínima seria de 30 kWh mês, bifásica, 50 kWh mês e a trifásica, 100 kWh mês. Uma família de quatro pessoas com um custo mensal na conta de luz de R$ 250 reais, vai necessitar de cerca de oito placas de 330 WP, um investimento de R$ 18 mil. Reais. A maioria dos painéis que a gente trabalha, que a gente fornece, tem uma certificação internacional onde são feitos testes com uh, granizo de até 7,5 cm, que são lançados contra a placa a uma velocidade de 140 km por hora, e ele para ser certificado ele tem que passar nesse, nesse teste que é feito. O sol é mais que fonte de calor e luz, é energia, e está aí, à disposição de quem puder usufruir.